ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അറബിക് സ്വീറ്റ് ആയ മാമൂലാണ് ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സ്വീറ്റ് ആണ് ഇത് ഞങ്ങൾ സൗദിയിലായിരുന്നപ്പോഴേക്ക് അവിടെ ഈദിന് അറബികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്വീറ്റുകളിൽ ഒരു സ്വീറ്റാണ് ഈ മാമൂല് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഞങ്ങളുടെ നെയ്ബേഴ്സ് ആയിട്ട് അറബി ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവരുടെ നിന്നാണ് ഞാൻ ഈ മാമൂല് ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചത് എല്ലാ ഈദിനും അവര് അവർക്ക് ശരിക്ക് തലേ ദിവസം തന്നെ ഒരു ആഘോഷമാണ് ഈ സ്വീറ്റ്സുകൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരുപാട് സ്വീറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ ഒരു സ്വീറ്റാണ് ഈ മാമൂല് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സ്വീറ്റാണ് ഈ മാമൂല് അതുണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് കപ്പ് റവയും അര കപ്പ് ബട്ടറും കാൽ കപ്പ് ഓയിലും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ എടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം വെളിച്ചെണ്ണയൊന്നും ഉപയോഗിച്ച് കളയരുത് ഇതൊരു അറബിക് സ്വീറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എണ്ണയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാവൂ ഈ ബട്ടറിലേക്ക് ഈ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ വൈറ്റ് ബട്ടറാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വെള്ള കളറിലിരിക്കുന്നത് ബട്ടർ ഏത് വേണേലും ഉപയോഗിക്കാം ഒരു വലിയ വിസ്താരമുള്ള ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഈ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന റവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ മെഷർ ചെയ്താണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് റവ ഉണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ ബട്ടറും ഓയിലും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തത് ഒഴിച്ചിട്ട് എല്ലാം കൂട്ടിയിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ലതുപോലെ എല്ലായിടത്തും മിക്സ് ആവത്തക്ക രീതിയിൽ ഇതൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അറബികളൊക്കെ ഇതൊക്കെ വലിയ ബൾക്ക് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവർ പത്ത് കിലോ റവയൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് വലിയ ബേസിനിൽ തട്ടിയിട്ടാണ് ഇതുണ്ടാക്കുന്നത് കാരണം എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സും റിലേറ്റീവ്സും ഒക്കെ വന്നിരുന്നിട്ട് അവർ ഒരാൾ മാത്രമല്ല ഒരുപാട് പേര് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാണ് അവർ ഈ സ്വീറ്റ്സുകളെല്ലാം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുൻപേ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങും കണ്ടോ ഇതിവിടെ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഇനി ഈ ബൗളൊന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കും അപ്പൊ ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവും അത് കഴിഞ്ഞാണ് ബാക്കി ഇതിലേക്കുള്ളത് ചേർക്കുന്നത് ഇതിപ്പോ ഫ്രിഡ്ജിലേക്കൊന്ന് മാറ്റണ്ട കാരണം ഇത് ബട്ടർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോഴേക്ക് ഇത് കട്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ പുറത്ത് തന്നെ മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി ഒരു ചെറിയ ബൗൾ എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും അരക്കപ്പ് പാലും ഒഴിച്ച് പാല് വാം മിൽക്ക് ആണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് ചെറു ചൂട് പാല് തിളപ്പിച്ച പാല് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കരുത് തിളപ്പിച്ച പാല് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചാൽ ഈസ്റ്റ് ആക്റ്റീവ് ആവത്തില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ചെറു ചൂടുള്ള പാല് അരക്കപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി പാല് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഈസ്റ്റ് അലിയുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇനി ഇത് പത്ത് മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കാം ഇതിവിടെ രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ കവർ ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഞാനിവിടെ ഒന്നര കപ്പ് ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൈദ അതാണ് ഒന്നര കപ്പ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ റവയുടെ കൂട്ടിലേക്ക് ഈ മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് മിൽക്ക് പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിഡോയുടെ പാൽപ്പൊടിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് എല്ലാം കൂട്ടിയിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കണം ഈസ്റ്റ് ഇവിടെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈസ്റ്റിന്റെ കൂട്ടിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വനില എസൻസും ഒരു ടീസ്പൂൺ റോസ് എസൻസും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം റോസ് എസൻസിന്റെ സ്മെൽ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവര് അത് ചേർക്കണം എന്നില്ല ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് ഇതും കൂട്ടി ഇട്ടിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം റോസ് എസൻസ് ഒക്കെ ചേർത്താലേ ആ ഒരു കറക്റ്റ് സ്മെല്ലും ടേസ്റ്റും ഒക്കെ ഇതിന് വരത്തുള്ളൂ ഇനി ഈ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കൂട്ടിലേക്ക് ഈ ഈസ്റ്റിന്റെ
ഇതിവിടെ ഞാൻ നല്ലതുപോലെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം നമ്മളിത് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഒരു മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കും ഈ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഇത് റവ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ഇത് ഇരുന്നിട്ട് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആവും ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാവെടുത്തിട്ട് ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനുള്ളിൽ വെക്കേണ്ട ഫില്ലിംഗ് തയ്യാറാക്കാം ഇതിനുള്ളിലെ ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാമിന്റെ ഡേറ്റ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതിന്റെ സീഡൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് എടുക്കാം ഇതിന്റെ ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ്സ് എടുക്കരുത് ഇതുപോലെയുള്ള ഡേറ്റ്സ് വേണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഇതിന്റെ സീഡ് മാറ്റിയിട്ട് ഇതിന്റെ ഫ്ലഷ് മാത്രം ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം സീഡിനൊപ്പം തന്നെ ഇതിന്റെ എൻഡിലെ ഈ ഒരു കാമ്പും എടുത്ത് മാറ്റണം അത് ഇതിനുള്ളിൽ കിടക്കരുത് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എനിക്ക് അടുത്ത കാലത്ത് കുറെ കമൻസ് വന്ന കൂട്ടത്തിൽ എന്റെ തമ്മിൽ അതായത് സലൂ കിച്ചന്റെ തമ്മിൽ മറ്റു പലരും ഉപയോഗിക്കുന്നതായി എഴുതി കണ്ടു ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരോട് എനിക്ക് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ അവരവരുടെ പാചകത്തിന്റെ ഫോട്ടോസ് എടുത്ത് തമ്മിലായിട്ട് ഇടുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും അഭികാമ്യം കാരണം ഓരോ വീഡിയോയും നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പിന്നിൽ വളരെയേറെ അധ്വാനമുണ്ട് അത് പെട്ടെന്ന് മറ്റൊരാളെ വ്യൂ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഫോട്ടോസ് എടുത്ത് അവരുടെ തമ്മിലായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശരിയല്ല ദയവ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർ അതങ്ങ് ഒഴിവാക്കുക എപ്പോഴും ഡേറ്റ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല പഴുത്ത ഡേറ്റ്സ് തന്നെ എടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ അത് ആ ഫില്ലിംഗ് നമുക്ക് ശരിയാവത്തുള്ളൂ ഒരിക്കലും ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ്സ് നമ്മൾ ഇതിനായിട്ട് എടുക്കരുത് ഡേറ്റ്സ് എല്ലാം ഞാനിവിടെ ഇളക്കിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ സീഡും കാമ്പും എല്ലാം മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇനി എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഡേറ്റ്സ് നമുക്കൊരു പ്രോസസ്സറിലേക്ക് ഇട്ട് ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോ പ്രോസസ്സർ ഇല്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കരുത് വെള്ളം ചേർക്കാതെ വേണം ഇത് അരച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഇതിൽ സീഡ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് കാരണം സീഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയുടെ ബ്ലേഡ് ഒടിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് അത് പ്രത്യേകം ഉറപ്പ് വരുത്തണം അതിൽ നമ്മൾ എടുത്തതിൽ സീഡ് ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഇത് നല്ല പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരഞ്ഞു വരും ഇനി ഇതൊരു ബോളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എൻ്റെ അറബിക് ഫ്രണ്ട്സ് അവർ ഇതിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓയിൽ അല്ല ബട്ടറാണ് ബട്ടർ ഇടുമ്പോൾ ടേസ്റ്റ് കൂടും പക്ഷെ ഞാനിവിടെ ബട്ടർ അല്ല എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് വ്യത്യാസം വരുത്തിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തിയ ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഓയിലും ഡേറ്റ്സും കൂടി നല്ലതുപോലെ സോഫ്റ്റ് ആവുന്നത് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് കുഴച്ചു കൊടുക്കണം ഇതിവിടെ ഞാൻ കുഴച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കാൽ കപ്പ് പിസ്ത എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഉപ്പൊന്നും ഇടാത്ത പ്ലെയിൻ പിസ്തയാണ് ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇത്ത ഞാനിവിടെ പൊടിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഫില്ലിംഗ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ്സും ഒന്ന് ഈ ഡേറ്റ്സും പിസ്തയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത ഫില്ലിംഗ് ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി വാൾനട്ട് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് വാൾനട്ട് ഫില്ലിംഗ് വെക്കാം അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം ഞാനിപ്പം ഇതിന്റെ പകുതി ഡേറ്റ്സ് എടുത്തിട്ട് ഈ പിസ്തയായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് അത് ഒരു ടൈപ്പ് ഫില്ലിംഗ് പിന്നെ പ്ലെയിൻ ഡേറ്റ്സ് മറ്റൊരു ഫില്ലിംഗ് ഈ ഡേറ്റ്സിൽ നിന്ന് പകുതി എടുക്കാം പകുതി എടുത്ത് മറ്റൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഈ പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പിസ്ത ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഒരു ഡിഫറെന്റ് ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഒരുപാട് പൗഡർ ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതുപോലെ തരിതരിപ്പായിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇത് പൊടിച്ചെടുക്കേണ്ടത്
കൺസിസ്റ്റൻസി ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ ഉരുട്ടി മാറ്റി വെക്കണം ഇതിൽ നിന്നും ചെറിയ ഉരുളയായിരിക്കണം ഡേറ്റ്സും പിസ്ത ഡേറ്റ്സും നമ്മൾ ഉരുട്ടിയെടുക്കേണ്ടത് കാരണം ആ ഫില്ലിംഗ് ആണ് ഈ ഉരുട്ടിയ ഉരുളയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ ഉരുളയെക്കാളും ചെറുതായിരിക്കണം ഫില്ലിങ്ങിൻ്റെ ഉരുള കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഉരുട്ടി മാറ്റി വെക്കണം ഈ ഇരിക്കുന്ന മാവെല്ലാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഉരുട്ടിയെടുക്കണം ഈ മാവെല്ലാം ഞാനിവിടെ റോൾ ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഡേറ്റ്സും പിസ്ത ഡേറ്റ്സും കൂടി റോൾ ചെയ്ത് എടുത്ത് വെക്കാം ഡേറ്റ്സിൽ നിന്ന് ഞാൻ ആദ്യം ചെറിയ ഉരുളയാക്കി കാണിച്ചു തരാം ഈ ഒരു സൈസിൽ വേണം നമ്മളിത് ഉരുട്ടിയെടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതേ സൈസ് തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ പിസ്ത ഡേറ്റ്സ് എടുക്കുമ്പോഴും അതും കുറേശ്ശെ എടുത്ത് ഇതുപോലെ ഉരുട്ടിയെടുക്കണം കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഉരുട്ടിയെടുക്കണം ഈ ഇരിക്കുന്ന ഡേറ്റ്സും പിസ്ത ഡേറ്റ്സും ഇതേ സൈസിൽ നമുക്ക് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഡേറ്റ്സും പിസ്ത ഡേറ്റ്സും ഇതുപോലെ റോൾ ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി പിസ്ത ഡേറ്റ്സ് കുറച്ച് ഈ പിസ്തയുടെ പൊടിയെടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്കൊന്ന് വീണ്ടും ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒരു കോട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ മാമുൽ മോൾഡ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഇതുപോലെ പല ഷേപ്പിൽ പല ഡിസൈനിൽ ഇതുപോലെ മാമുൽ മോൾഡ് കിട്ടും ഈ മോൾഡിൽ ഫില്ലിംഗ് വെച്ചിട്ട് അമർത്തിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി ഈ മാമുൽ മോൾഡ് ഇല്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഒരു കുപ്പിയുടെ അടപ്പോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ മോൾഡിനുള്ളിലേക്ക് നമുക്കൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പ് വച്ച ശേഷം ഈ ഫില്ലിംഗ് വെക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇളകി കിട്ടാൻ എളുപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു പീസ് മാവെടുത്ത് സെൻറ്ററിൽ ഒന്ന് കുഴിച്ച ശേഷം ഈ ഫില്ലിംഗ് ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഡേറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു ഫില്ലിംഗ് വെച്ചു ഇനി ഈ മാവൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം കണ്ടോ ഇതുപോലെ കവർ ചെയ്തൊന്ന് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ ഫില്ലിംഗ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ബോള് ഈ മോൾഡിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കാം അമർത്തിയ ശേഷം തട്ടി കൊടുക്കാം കണ്ടോ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ നമുക്കിത് കിട്ടും ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ ഇത് നമുക്ക് കിട്ടി ഇങ്ങനെ ഈ ഇരിക്കുന്ന ബോൾസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഡേറ്റ്സ് ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ മോൾഡിലിട്ട് തട്ടിയെടുക്കാം ഇതിൽ റാപ്പ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇളക്കിയെടുക്കാം അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇനി ഒന്ന് തട്ടി കൊടുക്കണം കണ്ടോ ഇങ്ങനെ തട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഷേപ്പിൽ ഇളകി വരും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിനാണ് റാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇളക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് മാമൂലെല്ലാം ഞാനിവിടെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസില് അഞ്ച് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനില് ഇരുന്നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസില് പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ ഇത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഒരളവിൽ എനിക്കിവിടെ നൂറ് മാമൂല് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് മിനിറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ ബേക്കിംഗ് ടൈം ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് ഓവനിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കാം കണ്ടോ മാമൂലെല്ലാം ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇതിനി നല്ല തണുത്ത ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാവൂ നല്ല തണുക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ മാമൂല് കറക്റ്റ് സ്ട്രക്ചറിൽ വരത്തുള്ളൂ ഞാനിവിടെ കറക്റ്റ് ഇരുന്നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റാണ് ഇത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തത് ഇതിവിടെ പാകത്തിന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം എല്ലാം കറക്റ്റ് വെന്ത് നല്ലൊരു പരുവത്തിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ ഇതിൻ്റെ ടൈമിംഗ് ഒക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഓവന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഇതിവിടെ നല്ലതുപോലെ തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ് ഡേറ്റ്സ് മാമൂലി ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഉൾവശം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം 
കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ഇതുപോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി കുറച്ച് പൗഡർ ഷുഗർ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു അരിപ്പയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിന് പുറത്തേക്കൊന്ന് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് മുകളിൽ കുറച്ച് പിസ്ത പൊടിച്ചതും കൂടി വെച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് പൗഡർ ഷുഗർ കൊണ്ടും കുറച്ച് പിസ്ത പൗഡർ കൊണ്ടും ഗാർണിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്കിത് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു അറബി സ്വീറ്റാണ് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ സബ്